Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, yaitu si tukang servis ya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Semoga selalu sehat dimanapun berada. Di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara reset laptop Windows 10 ya. Kenapa harus di reset? Karena ini eh, laptopnya kena virus dan sudah tidak bisa di scan dan sudah tidak bisa dihapus. Maka dari itu kita atasi dengan cara reset Windows. Oke, lanjut ke videonya. Oke, okay, untuk teman-teman yang mengalami masalah yang sama, laptopnya yang kena virus seperti ini ya. Ini sudah saya scan memakai Windows Defender ataupun aplikasi pihak ketiga kayak malware Bit atau Avira atau Mac Api. Tentu ini virusnya tidak terhapus, teman-teman. Ini virusnya yang sangat berbahaya bisa sandi kita bisa kecolongan ya kalau misalkan kita punya channel ataupun apa ini virusnya bisa menyolong sandi kita atau meritas eh, akun kita teman-teman maka dari itu saya akan riset ya oke teman-teman bagaimana cara risetnya yaitu teman-teman buka start menu lalu buka setting ya di setting ini silahkan teman-teman klik saja pada update dan security lalu pilih recovery Nah, di sini silahkan tinggal klik get started. Maka di sini kita pilih remove everything, teman-teman. Nah, di sini ada keterangan ya, aplikasi akan hilang dan data akan hilang yang ada di C-nya saja ya. Kalau D-nya itu aman, DE itu aman, dia akan menghilangkan data yang ada di C saja, teman-teman. Seperti itu, teman-teman ya. Kalau misalkan sudah dipahami, teman-teman tinggal klik reset saja. Untuk pemberitahuan saja di dalam proses reset Windows ini ya diutamakan yaitu harus sambil di charger teman-teman. Kalau misalkan di pas proses reset eh, laptopnya kehabisan baterai itu bisa menyebabkan error fatal ya. Bisa-bisa laptopnya tidak bisa masuk Windows teman-teman. Oh ya untuk eh, lama proses risetnya berapa lama masih ya tergantung kecepatan laptopnya juga teman-teman biasanya kurang lebih itu dua jam teman-teman ya untuk laptop baru atau yang sudah pakai SSD biasanya cuma satu jam kurang teman-teman nah itu mas tunggu berapa lama saya ini nunggu hampir dua jam ya tapi untuk videonya karena dipercepat jadi ya terlihat lebih cepat aja kayak gitu teman-teman oke kita percepat aja anggap aja proses risetnya sudah 100% ya Nah, di sini tinggal tunggu saja, teman-teman. Nah, ditunggu saja, teman-teman. Ya, adapun untuk aplikasinya nanti kan akan hilang semuanya. Teman-teman itu harus download aplikasi satu persatu, terus untuk masalah driver, driver itu tidak terhapus, teman-teman. Ya, jadi teman-teman nggak -teman perlu install driver lagi teman-teman hanya perlu install aplikasi lagi kayak Google Chrome terus Microsoft Office PDF kayak gitu teman-teman ya nah. soalnya kalau misalkan ini eh, file data yang di nya tidak dihapus ya virusnya juga enggak terhapus teman-teman makanya saya riset ini menggunakan eh, menggunakan cara menghapus file pada lokal disk teman-teman ya Nah untuk cara ini bisa digunakan di merek-merek laptop lain juga ya seperti Acer, HP, Lenovo, Toshiba dan lain-lain teman-teman ya bisa diterapkan di komputer ataupun PC teman-teman ya. Sebenarnya caranya sama dengan Windows 11 teman-teman, cuma lebih tampilannya lebih sederhana Windows 10 teman-teman ya. Tapi intinya sama saja. Kalau misalkan laptop teman-teman Windows 11 Apakah ini bisa? Apakah sama? Sama saja, teman-teman. Ya, sama saja. Cara resetnya seperti ini, paling beda eh, tampilan saja, kayak gitu. Nah, ini tinggal di next aja, ya. Pilih United States tinggal di yes 
lalu keyboardnya kita pilih US aja klik yes di skip nah kita pilih I don't have internet jangan dulu disambungkan ke internet lalu pilih continue with limited setup ya kita setujui lalu untuk nama bebas teman-teman misalkan ya nama sendiri ya bebas untuk nama bebas dan untuk passwordnya bisa kita lewati langsung next saja nah kita lewati saja next ya dan tunggu beberapa saat kita setujui lagi dan kita klik not now dan selanjutnya kita hanya perlu menunggu saja sampai laptopnya masuk desktop teman-teman ya Mas kenapa itu kok bisa kena virus kayak gitu ya karena kemarin ada ada penipuan ya e, dia menawarkan kerjasama berkedok endorsement ya dia meminta untuk mendownload aplikasi PDF tetapi itu bukan aplikasi PDF teman-teman apa bukan file PDF tetapi extendnya exe yaitu aplikasi ya bukan file nah saya download dan ada pemberitahuan virus seperti itu dan saya telusuri ternyata virus itu bisa meretas akun dan bisa membaca sandi kita kayak gitu teman-teman makanya saya riset saja oh ya teman-teman ini untuk proses risetnya sudah selesai teman-teman ya sudah bersih aplikasinya pun sudah bersih dan virusnya pun sudah pasti lenyap ya kayak gitu teman-teman Nah, untuk teman-teman silahkan dicoba jangan takut salah jangan takut mencoba ya e, mungkin tutorialnya cukup sampai di sini saja terima kasih sudah hadir sudah mampir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh